Alfonsita, una niña muy guapa y alegre. Allá donde iba, desprendía una gran simpatía y vitalidad. Hola, señora Pilar. Hola, guapa. Adiós, señor Manolo. Adiós, Alfonsita. En el cole tenía muchos amigos. Todos querían jugar con ella. También era la que mejores notas sacaba de la clase. Alfonsita, eres la más lista. Pero según se iba haciendo mayor, su cara se iba alargando. Me gusta Paquito. Sus encías cada vez se notaban más. Y ya no era tan guapa. Me gusta Pepito. ¡Ah! Con el tiempo, sus amigas empezaban a salir con chicos. Paquito, mete en el pito, Pepito. ¿Quieres salir conmigo? No. Lo siento, Alfonsita. Con 16 años, empezó a hacer ruidos extraños al reír. Sus padres empezaron a preocuparse. Un día era muy tarde y no aparecía por casa. Ya son las doce. ¿Dónde estará? Alfonsita, hija, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. Estaba con mi maestro. ¡Eso es mentira! Hija, han llamado del instituto. Dicen que hace días que faltas a clase. Es que tenía que estar con mi maestro. Me voy a la cama. Buenas noches. Al día siguiente, Alfonsita se levantó muy temprano y salió de casa. Pero su padre decidió seguirla. ¿A dónde irá? Al cabo de un rato, su padre se quedó sorprendido al ver a Alfonsita. Oh. Junto a un caballo viejo. El padre enseguida se dio cuenta de que ese caballo era... Oh. Era su maestro. <risa> Alfonsita cada vez pasaba menos tiempo en casa. Alfonsita, hija. ¿Dónde has estado? Hace días que no sabemos nada de ti. Papá, mamá, he venido a despedirme. ¡Oh! ¡Hija! ¿Pero a dónde te vas? Mi maestro ha muerto y ahora tengo que ocupar su lugar. ¡Hija! Sabemos que tu maestro era un caballo y tú eres una humana. Sí, mamá, soy humana. Pero he aprendido a convertirme en caballo. Esta será la última vez que me veréis con forma humana. ¡No! ¡Hija mía, no lo hagas! ¡Por favor, hija, no te vayas! Lo siento, mamá. Pero es mi destino. Alfonsita ya ha tomado su camino y es su decisión.